আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট বয়কট শুরু হয়েছে বাংলাদেশে এর ডাক দেওয়া হয়েছে তবে বিশ্বব্যাপী সেটা শুরু হয়েছে আমি মনে করি কারণ আমি বাংলাদেশের খবরটা ততটা পাই না কিন্তু এদেশে যতটুকু আমি খবর পাই তাতে দেখি যে লোকজন প্রচুর আছেন যারা ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট বয়কট করছেন যেমন আমি নিজেই আমি টিলডা চাল একটা আছে বাসমতি চাল যেটা সেটা আমি খেতাম কিন্তু যখন জানলাম যে এই চালটি ইন্ডিয়ার থেকে আসে এখন আর ওই চালটা আমার দেখতেই ভালো লাগে না যে টিলডা চাল অবশ্যই ভালো উন্নত মানের আপনারা জানেন যে বাসমতির একটা বিশাল বাজার ইন্ডিয়া সারা বিশ্বব্যাপী দখল করে আছে অন্যান্য দেশও বাসমতি চালের বাজারে আছে পাকিস্তান তো আছেই তবে তারা অতটা ব্যাপক হারে না কিন্তু তাদের চাল আবার ভালো তারপর চায়নাও আছে ওইদিকে আফগানিস্তান আছে ইরান আছে আরো অনেকগুলো দেশ আছে এগুলো নাম বলে শেষ করা যাবে না ইভেন আমেরিকাও খুব ভালো প্রডিউসার বাসমতি চালের তো আমরা যারা বাইরে থাকি তাদের প্রায় সবাই আমরা বাসমতি চালটাকে পছন্দ করি কারণ এটা অ্যাভেলেবল মোটামুটি সস্তাও খেতে খুব স্বাদ ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য খুব ভালো যাকে এটা মোটামুটি যারা বাইরে আছেন তারা সবাই এই বাসমতি চালের চালে অভ্যস্ত বলা যায় তো আমরা চেষ্টা করছি যে সেই চালটি আমরা বর্জন করব অন্তত আমার ফ্যামিলিতে আমি সেটা বর্জন করেছি এবং আরো যে চালগুলো আছে আমি এগুলো বর্জন করব অনেক চালের আছে আমি তারপর মশলার বাজারে আপনি টিআরএস নামে একটা মশলা আছে সেটা ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট এটা আমাদের বয়কট করা উচিত যারা ব্রিটেনে আছি যারা আমেরিকাতে আছি বা ইউরোপে যারা আছি বিশাল একটা বাজার কিন্তু আমরা চেষ্টা করলে সেটা পারি আরও অনেক প্রোডাক্ট আছে কিন্তু ইন্ডিয়ানরা সব দিকে লবি মেনটেন করে বাণিজ্যও তারা মোটামুটি খারাপ না খুবই ভালো তো সেই হিসেবে ওদের প্রোডাক্টগুলো বাজারে বেশি থাকে আর ওরা ভালোই একটা প্রাইস দেয় কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে প্রাইসের সাথে আমাদের কোনো আর আপস রফা নাই যে দেশ বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে বাংলাদেশের মানুষজনকে অত্যন্ত হেও এবং ছুটো রূপে জ্ঞান করে এবং তারা বাংলাদেশকে কোনো বিষয়ে পাত্তাই দেয় না আপনি বলেন খেলা দোলা এটা ওইটা যাই বলেন না কেন বাংলাদেশের প্রতি তাদের কোনো ধরনের দরদ নেই এখানে অনেক বাংলাদেশি আছেন যারা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট চালান ইন্ডিয়ান নামটা কারণ ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট হিসেবে ওই এই দেশে যারা আছেন তারা ওই ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট হিসেবে এদের এটাকে আইডেন্টিফাই করেন তো তারা কিন্তু প্রচুর ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট তাদের রেস্টুরেন্টে ব্যবহার করেন আমি অনুরোধ করব এই ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট আপনারা আপনাদের রেস্টুরেন্টে ব্যবহার করবেন না আর আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে কোনো ইন্ডিয়ান কিন্তু বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টে এসে খায় না আমরাই বরং তাদের অনেক রেস্টুরেন্টে যাই খাই টেস্ট নেওয়ার জন্য কিন্তু বাংলাদেশের কোনো রেস্টুরেন্টে আমি কখনো কোনো ইন্ডিয়ানদের দেখি নাই কিন্তু প্রোডাক্ট বিক্রি করার জন্য তারা লাইন দেয় বাংলাদেশের রেস্টুরেন্টগুলোতে তো আমি রেস্টুরেন্ট মালিক যারা আছেন আমি তাদেরকে অনুরোধ করব যে আপনি হয়তো মনে মনে সেই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা পোষণ করছেন ভারতকে আপনি ঘৃণা করছেন তাদের এই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের জন্য তাকে কিছু করতে পারছেন না বলছেন কোনো কাজ হচ্ছে না আপনার হাতে অস্ত্র আছে খালি গুলি ভর্তি অস্ত্র দিয়ে যে যুদ্ধ করা হয় বা করা যায় তা কিন্তু নয় ইচ্ছে করলে আপনার হাতের এই অর্থনৈতিক অস্ত্রটি আপনি ব্যবহার করতে পারেন খুব সহজ 
জাস্ট বর্জন করবেন এবং রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে অন্য যে সকল দেশ বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে বা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে রেসপেক্ট করে এই ধরনের কোন দেশের প্রোডাক্ট আপনারা ব্যবহার করবেন আমি বলবো না আপনি পাকিস্তান একটা ব্যবহার করেন আমি বলবো না আপনি চায়না একটা ব্যবস্থা ব্যবহার করেন তবে হ্যাঁ ভারত যেহেতু অতিরিক্ত দাদাগিরি করছে আমাদের উচিত তাদের এই প্রোডাক্ট বর্জন করা এবং সেই বর্জন করলে আপনি এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন বা যুদ্ধই বলি তাতে আপনি অংশগ্রহণ করছেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ আপনার এই কন্ট্রিবিউশনকে ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করবেন এটা আমি বিশ্বাস করি আপনি অত্যাচারীর অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে হলে আপনি যদি কিছু করতে নাও পারেন অন্তত মনে মনে তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করুন আর এখানে তো শুধু ঘৃণা পোষণ করার দরকার নেই আপনার হাতে অস্ত্র আপনি তার প্রোডাক্ট না আনলেও আপনি ব্যবসা করতে পারছেন বরং আমার মনে হয় যে এই মুহূর্তে অন্যান্য যে সকল বিজনেস প্রতিষ্ঠান আছে বিভিন্ন দেশের তারা বরং একটা সাশ্রয়ী মূল্যে এবং দীর্ঘ মেয়াদি একটা চুক্তিতে এই সব কলো রেস্টুরেন্টের সাথে সম্পর্ক তৈরি করবে এবং ভালোই একটা আউটপুট আসবে আমি মনে করি আপনারা চেষ্টা করতে পারেন যারা প্রোডাক্ট কিনেন সোজা বলে দেবেন যে কোনো ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট থাকলে এখানে নিয়ে আসবেন না ভাইয়া উই আর নট টেকিং এনি ইন্ডিয়ান প্রোডাক্টস এবং বলে দেবেন কেন করছেন না যে তারা বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে এরা আওয়ামী লীগের জন্য ক্ষতি করেছে এটা বিএনপির জন্য ক্ষতি করেছে আসলে এদের কারোরই সে উপকার করছে না বরং পুরো দেশটাকে ধ্বংস করবে নীল নকশাতে এই দুই দলকে কাজে লাগাচ্ছে আজ নাম কি আওয়ামী লীগকে কাজে লাগাচ্ছে আর একটা জিনিস আমি বলতে চাই ভারতীয়দের প্রতি আমাদের সমস্ত ভারতীয়দের প্রতি আমাদের কোনো বিদ্বেষ নেই আমি জানি যে ভারতীয় অনেক জাতিগোষ্ঠী দেশ প্রদেশ তারা ভারতের দিল্লি শাসনের কাছে পর্যুদস্ত আমি আমাদের পার্শ্ববর্তী যে অংশটি আছে বিশেষ করে ওয়েস্ট বেঙ্গল এই ওয়েস্ট বেঙ্গলকেও কিন্তু এই ভারত কবজা করতে চাচ্ছে এবং তাদের প্রতি ভারতের সেই সাউথ ব্লক যারা ভারত শাসন করে মূলত তারা কিন্তু এই অংশের প্রতিও তাদের কোনো বিশ্বাস নেই পশ্চিমবঙ্গের লোকদের বলছি আমি আপনারা ভুলে যাবেন না যে আপনাদের এই অংশেই কিন্তু ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং অসংখ্য নেতা নেত্রী পণ্ডিত ব্যক্তি এবং বিশেষ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ এখানে জন্মেছেন এবং ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনকে সরানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তার কিয়দংশ বাংলাদেশ থেকে উঠেছে মূলত এই বেঙ্গল অংশটাই তৎকালীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের যে উন্মেষ যেটা সেটা ঘটেছিল এবং ব্রিটিশ শাসনকে বিদায় করতে পেরেছিল তো আমাদের এই বাংলাদেশ ভারতীয় পণ্য বর্জনের প্রথম প্রভাবটা কিন্তু কলকাতায় পড়বে কলকাতার ভাই আপনাদের সাথে আমাদের কালচারাল অনেক নেই আমরা এক ভাষায় কথা বলি আপনাদেরও আমাদের প্রতি সহমর্মী হওয়া উচিত কারণ গণতন্ত্রটা আপনাদের দেশও আছে আপনাদের প্রদেশটাতে আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলও আছে আপনারা সেটা চর্চা করছেন যত খারাপ ভাবেই হোক আর যত কষ্টেই হোক করছেন কিন্তু দিল্লির একটা আধিপত্য কিন্তু আপনাদের উপরও আছে আপনাদের প্রতি একটা অবিশ্বাস আছে যে আপনারা আবার কখন বাংলাদেশের সাথে মিলে যান কিংবা ভারত থেকে একটা আলাদা রাষ্ট্র গঠন করে ফেলেন তাদের এই সন্দেহ থাকাই স্বাভাবিক তবে আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে এই পণ্য বর্জনের প্রথম প্রভাবটা কিন্তু কলকাতাবাসীর উপরে পড়বে কলকাতার ব্যবসায়ী যারা আছেন তাদের উপর পড়বে আপনারা ভারতের 
যে বর্তমান মুদি তন্ত্র যেটা চলছে সেটা আসলে হিন্দুত্ববাদ নয় বরং একটা এক্সট্রিম হিন্দুইজম যেটা সেটা তৈরি করছে সেটা মুসলিম বা ইসলাম ধর্মকে নিয়ে যারা করে ঠিক একই রকম আমরা বাংলাদেশের মানুষরা আসলে এরকম না আমি আমার জীবনের কথা বলি যে আমার ছোটবেলাটা কেটেছে সবাই প্রায় হিন্দু বন্ধু বান্ধব ঈদে আমাদের ঈদে আমি মুসলমান আমাদের ঈদে আমি কখনো কোনো মুসলমান বন্ধুর বাসায় যেতে পারিনি বরং আমার ওই হিন্দু বন্ধু বান্ধবরে আমার বাসায় ডেকে তাদেরকে নিয়ে আনন্দ করতাম উদযাপন করতাম এর কারণ কি এর জন্য আমার কোনো আক্ষেপ নেই যে আমি কোনো মুসলমান বন্ধুর বাসায় যেতে পারিনি বরং সেটাকে আমি মানে খুব আমি প্রাউড ফিল করি এর জন্য যে আমি আমার হিন্দু বন্ধু বান্ধবদের আমি সাথে আছি কিন্তু এই মুদির হিন্দুত্ববাদ যেটা এটা আমাদের সবাইকে কিন্তু ধ্বংস করে ফেলছে আপনারা দ্রুত সচেতন হন এবং আমি মনে করি যে আপনারা বাংলাদেশের সেই ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট বয়কটের বিষয়টি একটা আন্তরিকভাবে নিবেন আপনারাও বসচা করেন কথাবার্তা বলেন কেন্দ্রের সাথে যা আপনাদের এই অবৈধ হস্তক্ষেপ বাংলাদেশের প্রতি বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের প্রতি অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং ভারত পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটা খারাপ নিদর্শন তৈরি করবে তো আপনাদের ব্যবসায়ীরাও এই মর্মে সচেতন হন আমি অনেকেই দেখেছি যে তারা এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন এবং দ্রুতই তারা সোশ্যাল মিডিয়াতে আলাপ আলোচনা নিয়ে আসছেন আর যে জিনিসটা আমি এখানে প্রথম আমার শিরোনামে দিয়েছি যে ভারত ধীরে ধীরে তার কন্ট্রোল যেটা তার প্ল্যান থ্রি বা ফোর যেটা হবে সেটা তারা পালন করার চেষ্টা করছে যে বাংলাদেশের এই চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপর তারা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে এবং সেটা ছোট্ট ছোট্ট বিভিন্ন আকারে যেমন প্রথমত তারা ওই এলাকাতে তাদের বাংলাদেশে যে ইন্ডিয়ান দালাল গোষ্ঠী আছে যে দালালগুলো আছে সেই দালালগুলোকে সেখানে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশের হিন্দুকে তারা এখানে বিশেষ করে ব্যবহার করছে এবং প্রচুর হিন্দু লোকজন প্রশাসন এবং বিভিন্ন জায়গায় তারা সেখানে পোস্টিং নিয়েছেন তারপর কিছু কিছু সংগঠন আছে যারা ধরেন আপনি ইসকন তারপর ওই যে এক টাকার মিল খাওয়া তো ওদের কি বিদ্যানন্দ এদের মাধ্যমে চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় তারা বিভিন্ন পকেটে পকেটে তারা তাদের ইয়ে করছে কি বলে তাদের অবস্থান তৈরি করছে এবং আমি স্কোনকে শেষবার যখন বাংলাদেশে গেলাম আমি স্কোনের কিছু জিনিস লক্ষ্য করলাম আমার এই বন্ধু বান্ধব আছে ওইখানে ছোট ভাইরা আছে তো তাদের সাথে আমি একটু ঘুরলাম দেখলাম যে তারা আসলে ওই হিন্দুদের যে ধর্মীয় বিষয়গুলোর চেয়ে তারা এই তাদের যে মুদির যে হিন্দুত্ববাদ যেটা চরম তন্ত্র যেটা সেটাকে তারা এদের ভিতরে পুশ করছে তা আমার ধারণা এই ইসকোন এবং এই বিদ্যানন্দ বা আরো অন্য কোন সংগঠনের মাধ্যমে তারা এই ধরনের কিছু হিন্দুদেরকে বাংলাদেশে রেডিকালাইজ করবে এবং তাতে কিছু মুসলমান দালালরাও থাকবে আমি জানি এদের দুই ধরনের উদ্দেশ্য মুসলমান দালালরা থাকবে কিছু পয়সাপাতি হয়ে যাবে কিছু ক্ষমতা পাবে তারপর হিন্দু যারা আছেন তারা তো অনেকেই মনে পোষণ করেন যে বাংলাদেশে তারা নিগৃহীত এটা ওটা আপনি খুঁজ করলে দেখবেন যে বাংলাদেশে চাকরি ক্ষেত্রে এখন কোটা রাখার দরকার কিন্তু মুসলমানদের জন্য আনুপাতিক হারে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে হিন্দুদের চাকরি কিন্তু বাংলাদেশে প্রচুর বেশি আমার মনে হয় যে মুসলমানদের সাথে হিসেব করলে হিন্দুদের চাকরির আনুপাতিক হার মানে থ্রি টু ওয়ান হবে বা টু টু ওয়ান হবে অর্থাৎ আনুপাতিক হারে তারা অনেক বেশি চাকরিতে তারা আছেন এবং ভালো ভালো পোস্ট হোল্ড করছেন তো ভবিষ্যতে এমন দাবিও আসতে পারে সরকারের কাছে যে মুসলমানদের চাকরি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে কোটা রাখতে হবে আমার কথাগুলো একটু খেয়াল করবেন কেউ মানে ব্যক্তিগতভাবে নেবেন না বা কোনো গোষ্ঠীগতভাবে নেবেন না আমি সোজা সাপটা বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশের এই চট্টগ্রাম অঞ্চলটি ফেনী নদীর মাধ্যমে যে আলাদা করা আছে এই অংশটি ভারত এখন দখল করার চেষ্টা করবে আর চায়না উপর দিকে চেষ্টা করবে যে তারা 
উপরে যে এটার নাম কি তিস্তা প্রকল্পের মাধ্যমে তারা ওই চিকেন নেকটাকে কন্ট্রোলে নেওয়ার জন্য মানে আপাতত তারা তাদের পর্যবেক্ষণের মধ্যে থাকবে এবং যে কোনো মুহূর্তে ভারতের সাথে যখন বিভিন্ন ধরনের টুকিটাকি সংঘর্ষ হবে এটা ওটা হবে তখন তারা এখানে তাদের যেটা ইচ্ছা অন্তিম ইচ্ছাটা সেটা করার চেষ্টা করবে আর ভারত এখন খুব দ্রুতই চিটাঙ্গের উপর তাদের একটা কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করবে এর কারণ হচ্ছে যে সিতোয়া পোর্ট যেটা সেটা হচ্ছে মিয়ানমারে এই সিতোয়া বন্দর দিয়ে তারা তাদের কালাদান নদীর মাধ্যমে মিজোরামে যে প্রকল্পটি তাদের প্রায় শেষের দিকে ছিল সেটা কিন্তু এখন না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং কারণ এখানে যে রেভেল গ্রুপ কর্তৃত্ব নিয়েছে ওই অঞ্চলের তার সাথে ইন্ডিয়ার সম্পর্ক তো নেই বরং এটা হবেও না কারণ ইতিমধ্যে মিজোরামে তাদের এই রেভেল গ্রুপের বিভিন্ন মিজোরাম মণিপুরে তাদের জাতিগোষ্ঠীর ভাইয়েরা এই দেশে আশ্রয় নিতে আসছিল এবং সেটা নিয়ে এখনো মণিপুর মিজোরাম নাগাল্যান্ডে এই পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সাথে স্থানীয় যে কিছু ছোট ছোট হিন্দু জনগোষ্ঠী আছে তাদের সংগ্রাম অব্যাহত আছে এবং সেটা মিডিয়া ব্ল্যাক আউটের মাধ্যমে এখনো আমরা এর কিছু জানি না ছোট্ট ছোট্ট খবরগুলো এখনো আসছে তারা যুদ্ধরত প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জায়গা থেকে অস্ত্রের মাধ্যমে এগুলো মোকাবেলা করা হচ্ছে অর্থাৎ ওখানে একটি সিভিল ওয়ার চলছে ঠিক আছে তো এই অবস্থায় দ্রুত এই চিটাগাঙ্গের উপর ভারতের কর্তৃত্ব দরকার এবং তারা মনে হয় যে ইতিমধ্যেই তারা সেই ট্রানজিটটা নিয়ে নিচ্ছে তারা চিটাগাং পোর্ট ব্যবহার করবে এবং সেই যে বললাম যে ইস্কনের মাধ্যমে বিদ্যানন্দের মাধ্যমে আরও কিকির মাধ্যমে যারা দালাল গোষ্ঠী সেখানে পোস্টিং নিয়েছে তাদের মাধ্যমে এই চিটাগাং অংশের যে একটা কন্ট্রোল যেটা আছে সেটা আস্তে আস্তে তারা যে কোনোভাবে নিয়ে নিবে এটা নেওয়া সহজ কারণ ওখানে যেহেতু তাদের মানুষগুলো আছে তাদের সবাই আছে সুতরাং সময় মতো তারা ফাইট করবে বাংলাদেশ যদি সেখানে কিছু করতে যায় তো চিটাঙ্গের এই অঞ্চলটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ আপনারা যারা চিটাঙ্গবাসী আছেন তারা দ্রুত সুচ্ছার হন আমি খেয়াল করেছি যে এই ইস্কন কিন্তু সীতাকুণ্ডের একটা ইয়ে আছে তাদের এখানে কি বলে একটা হিন্দুদের একটা জায়গা আছে আমি নামটা ভুলে গেছি সেখানে কিন্তু তাদের প্রচুর অবস্থান তৈরির একটা প্রচেষ্টা চলছে এবং এটা নিয়ে তারা বিভিন্ন লেভেলে তারা পার্সু করছে ঠিক আছে ওই যে সীতার কি জানি একটা জায়গা ছিল সীতাকুণ্ডের ওইখানে আহারে আমি নামটাও ভুলে গেলাম কেউ যদি মনে করেন তাহলে এখানে কমেন্টে দিবেন প্লিজ তো আমি খুব সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি যে ভারতীয় যে সকল প্রোডাক্ট আছে আমরা দ্রুত বর্জন করা শুরু করি বেশি না এক বছরের মধ্যে আপনারা এর একটা ফলাফল দেখতে পাবেন তবে ভারত এতে কেয়ার করবে না তারা তাদের প্রোগ্রামটি এখন সেট করবে চিটাগাঙের দিকে এই সব যে প্রোডাক্ট বয়কট এটা ওটা তারা এখন আর এগুলোতে পাত্তা দিবে না তবে আমরা আমাদের প্রোডাক্ট বয়কটটা চালিয়ে যাব সাথে সাথে চিটাঙ্গের এই অংশের বিষয়ে আমাদের যে ঝুঁকির কথা আমি বললাম যে বিপদের কথা আমি বললাম সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে কারণ একটা জিনিস মনে রাখবেন যে ভারতের বাংলাদেশের উপর যে কর্তৃত্ব বা রাজনৈতিক অবস্থান যেটা তাদের দরকার বিভিন্ন লেভেলে রাজনৈতিক নেতাদের মাধ্যমে এর কারণ হচ্ছে একমাত্র এই সেভেন সিস্টার্সকে এই ফ্রিডম ফাইটারদের হাত থেকে রক্ষা করা ভারতের দিল্লির কন্ট্রোলটা একেবারে পাকাভুক্ত করা ওদিকে আবার চীন সেখানে ঝুঁকি তৈরি করছে যেটা আমরা জানি যে ওই কি বলে ওই অংশটার নাম কি যাই হোক চীনের একটা বর্ডার আছে ওই বর্ডার অংশ দিয়ে চীনও সেখানে বিভিন্ন সময় ঢোকার চেষ্টা করছে তো চীনের টার্গেট হচ্ছে বাংলাদেশের তিস্তা প্রকল্পের মাধ্যমে সে চিকেন নেককে ব্লক করা আর ভারত এখন ওই দিকে যাবে না কারণ ওই চিকেন নেকও তার বন্ধ হবে বা ওইটা ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে যেটা আছে সেটাও ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে তার পারবে না সুতরাং বাংলাদেশ এর ভিতর দিয়ে তারা হবে না বাংলাদেশের সাথে চুক্তি করে হবে না যে কোনো মুহূর্তে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা পাল্টে যেতে পারে যদি গণবিক্ষোভ তৈরি হয় তখন তারা চিটাগাং পোর্টটা তারা দখল করে নিবে এটাই তাদের আলটিমেট চেষ্টা থাকবে 
আর স্থিতি অবন্ধের কথা বললাম মায়ানমারের সাথে যে চুক্তিটা হয়েছিল সেটা হবে না এবং ভারতের অন্যান্য অনেক প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে গেছে তো আমি জানি না আপনারা আমাকে কিভাবে নেবেন আমি অনেক দিন ধরে এই বিষয় নিয়ে স্টাডি করছি এবং স্টাডির আলোকে আমি কথা বলছি আপনারা যদি চেষ্টা থাকে তাহলে এই বিষয় নিয়ে পড়ালেখা করুন বিশেষত ভারতের সেভেন সিস্টার্স বাংলাদেশের রাজনীতি ইন্ডিয়ার রাজনীতি এই নিয়ে চায়নার সাথে এই সেভেন সিস্টার্স নিয়ে তাদের যে সম্পর্কের সমস্যা চিকেন নেক মানে এগুলার বিভিন্ন বিষয়ক কথাবার্তা আছে সেগুলো আপনার আমল নেন এবং বাংলাদেশের হয়ে চিন্তা করুন তখন আপনি বুঝবেন যে আমি আজকে যেই চিটাঙ্গের কথাটা বললাম না এটা আপনারা তখন বুঝতে পারবেন তো এই ঝুঁকির বিষয়টি আমি বলে দিলাম বাংলাদেশের চিটাগাঙ্গে এখন ভারতীয় দালালরা ভরে গেছে ভারতের বিভিন্ন এক্সট্রিম যে সংগঠনগুলো বাংলাদেশে কাজ করছে তারা কিন্তু তাদের ফোকাস কিন্তু ওইখানে এবং বিভিন্ন পকেটে তারা জায়গা জমি কিনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে তারা ওগুলোর উপর একটা কন্ট্রোল তৈরি করছে এই কন্ট্রোলের মানে হচ্ছে যে ওইখানে তারা তাদের এক্সট্রিম এক্সট্রিমিজম যেটা বা রেডিকালাইজেশন যেটা হিন্দুত্ববাদের মাধ্যমে সেটা তারা গ্রুমিং করছে এখানে এবং এটা জানেন যে এক্সট্রিমিজম বা রেডিকালাইজেশন এটা একটা প্রক্রিয়া মানসিক প্রক্রিয়া মানুষকে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে এমন একটা অন্ধ অবস্থায় নিয়ে যায় যে মানুষ ওখানে ওর নেতারা যা বলে তাই শুনে এবং তারা জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় সেটা ইসলামেও আছে সেটা অন্যান্য ধর্মেও আছে অন্যান্য বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মাঝে আছে সেটা সরকারের মাধ্যমে যেটা হিটলার করেছিল তো এই রেডিকালাইজেশন যেটা এই রেডিকালাইজেশনটা এখন চলছে বাংলাদেশে এবং বিভিন্ন জায়গায় সেটা সংগ্রহের কাজ চলছে আমি কখনো দেখি নাই যে ইসকন এইরকম একটা অবস্থায় চলে গেছে তাদের অন্য কোনো ধর্মকর্ম নেই এই দিনে রাতে তারা এই ঢোল ডপকি নিয়ে কন্টিনিউসলি বিভিন্ন জায়গায় তারা মার্চ করছে একটা মিছিলের মাধ্যমে আর হরে রাম হরে কৃষ্ণ বলছে আমি ওটাতে কোনো আমার কোনো বাধা নেই কিন্তু তারা যে প্রক্রিয়া যাচ্ছে আমি আমার সন্দেহ দানা বাঁধছে এবং আপনাদেরও সন্দেহ দানা বাঁধছে আজকে পিনাকি ভট্টাচার্য তিনি একজন হিন্দু লোক তিনি হিন্দু হয়েও কিন্তু এই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছেন আমি দীর্ঘদিন ধরে বলেছি আমরা কিন্তু আমি এখনো আমার অনেক বন্ধু বান্ধব যারা হিন্দু আছেন বাংলাদেশে তারা আমাকে থ্রেট দিয়ে রেখেছেন যে আমাকে বাংলাদেশে গেলে দেখবেন লাস্ট অবশ্য আমি গিয়েছিলাম তাদের সামনাসামনি হওয়ার চেষ্টা করেছি আমি এক ধরনের কারণ আমার মা অসুস্থ ছিলেন আমি তো আমার মা এই অসুস্থ মারা যাবেন এবং তিনি মারাও গেছেন আমি যদি আমার মায়ের সাথে মারাও যেতাম আই ডোন্ট হ্যাভ এনি রিগ্রেট রিপেন্ট অন দিস ইস্যু আমাকে আমি মরার জন্য গিয়েছিলাম কিন্তু আমি আর ওটাকে ইয়ে করি না আমি অবশ্যই যারা আমাকে থ্রেট দিয়েছেন আমি তাদের সামনে এক সময় যাব তাদেরকে জিজ্ঞেস করব যে আসলে আপনি যেটা বলেছেন সেটা কি বুঝে বলেছিলেন না যদি সে তার ভুল বুঝে আমি ক্ষমা করে দেব নতুবা আমি এদেরকে ক্ষমা করব না ইনশাল্লাহ কারণ তাদের এই থ্রেট আমা আমি বন্ধু হিসেবে আমি খুবই আহত হয়েছিলাম এবং সেটা আমি চেষ্টা করব তার সাথে এই জবাবটা নিয়ে আসার জন্য যাই হোক পরিষ্কার কথাবার্তা আমি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তারেক নামের যে ছেলেটি আমি তাকে খুব সম্ভাবনাময় মনে করি এই ছাত্র অধিকার পরিষদ থেকে যে একটি মাত্র জুয়েল বের হয়ে এসছে সেটি হচ্ছে তারেক আপনারা এই তারেকের প্রতি খেয়াল রাখবেন সেই মাইক নিয়ে বাজারে বাজারে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছে এটা আমাদের নৈতিক অধিকার আমি কার কাছ থেকে জিনিস কিনবো বা কিনবো না এটা আমার অধিকার কেউ এটাতে আমাকে ইয়ে বলতে পারবেন না সে তার প্রচার করবে এটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার সে বলে যাবে কোনো ব্যক্তি যদি তার কথা শুনে সেটা বয়কট করে অবশ্যই তার রাইট আছে যে বয়কট করবে তারও রাইট আছে যে বয়কট করার কথা বলবে তারও রাইট আছে এবং বয়কট করার যে আহ্বান তার পিছনে আমাদের যুক্তি কারণও আছে যে আমাদের গণতন্ত্র ধ্বংস করবে তার প্রোডাক্ট তো আমরা কিনতে পারি না আর আমরা ভারতের কাছ থেকে সব জিনিস কিনি ভারত আমাদের কাছে সার্ভিস দেয় তার সার্ভিস আমরা কিনি তার সার্ভিসের কারণে সে লাভবান হবে আর এই সব টাকা পয়সা দিয়ে বাংলাদেশের উপর গণতন্ত্রের প্রতি অপমান করবে আমাদের এই ছোট্ট দেশের মধ্যে যে তিলে তিলে গণতন্ত্র তৈরি হয়েছিল সেই নব্বই থেকে আমি নব্বই এর কিন্তু গণভ্যুত্থানের একজন আহ কি বলা যায় আমি মানে মিছিল মিটিং এ অংশ নেওয়া আমার বয়স তখন ছোট 
কিন্তু আমি মিছিল মিটিং এ আমাদের বড় ভাইদেরকে আমি ঈদের ছোট ছোট যে এগুলো আমি সেগুলো সংগ্রহ করে রেখেছি ঢিল টিল হতো বা বিভিন্ন পয়েন্টে যে ছোট ছোট কৌশলগত বিষয়গুলো সেগুলোর সাথে আমরা সমাজে আমরা ছোট ছিলাম আমরা ওরকম ভাবে সামনে যেতে পারতাম না আমার এখনো মনে আছে আমার তমিম ভাই এখনো মনে করবেন তমিম চৌধুরী চর গায়বাড়ি তিনি বলবেন আরো যারা আছেন জাহাঙ্গীর ভাই ছিলেন তো তারা বলবেন আমরা কিন্তু তখন ছিলাম আমরা ছোট তো সেই তিলে তিলে গণতন্ত্র যখন শুরু হয়েছিল একটা পর্যায়ে গিয়েছিল তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে সেটা আরো ডালপালা মেলতো কিন্তু সেই তত্ত্বাবধায়কের ডানাটা কেটে ফেলা কেটে ফেলা হলো আর আপনাদেরকে বলছি পশ্চিমবঙ্গ আপনাদেরই একজন ব্যক্তি যিনি এই কাজটি করেছেন তিনি হচ্ছেন প্রণব মুখার্জি বাঙালি হিসেবে তার প্রতি আমাদের একটা শ্রদ্ধা ছিল সম্মান ছিল তিনি ভারতের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন আগে এটা অনেক কিছু কিন্তু তিনি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তার বইয়ে তিনি লিখে গেছেন যে কাজটি তিনি করে গেছেন উইথ ডকুমেন্টস উইথ হিজ ওন কনফেশন বলে গেছেন সেটা অত্যন্ত লজ্জা করা আপনাদের জন্য এই ভারত পুরোটা ভারত আমরা গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করেছি বিভিন্ন সময় কিন্তু আজ আমরা একজন আরেকজনের গণতন্ত্রকে খেয়ে ফেলছি পশ্চিমবঙ্গ আপনারা জানি যে কেন্দ্রীয় শাসনের এর মধ্যে খুব একটা আপনাদের প্রভাব নেই পারেন না কষ্ট করছেন মমতা ব্যানার্জি খুব কষ্ট করছেন আপনারা সাবধান হয়ে যান এবং চলুন আমরা পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ এবং এতদ অঞ্চল মিলে আমরা আমাদের একটা সহযোগিতার হাত বড় করি আমরা এতদ অঞ্চলে যে আমাদের সম্ভাবনা আছে সেগুলোকে আমরা আরো বেগবান করি এবং আমাদের যে সিকিউরিটির সমস্যাগুলো তৈরি করেছে ইন্ডিয়ার সাউথ ব্লক এটাকে আমরা মিনিমাইজ করি আর মিনিমাইজ করার একটা মাত্র পথ হচ্ছে যে প্রত্যেকের অধিকার সংরক্ষণ করা তার রাইটকে উপরে তার কথা বলার অধিকার তার গণতান্ত্রিক যে রাইটগুলো আছে মানবিক যে রাইটগুলো আছে তাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা তাকে আরো বেশি সম্পদশালী করা বিভিন্ন সম্পদ দিয়ে তাকে ফেসিলিটেট করা এটা হচ্ছে মানে সহযোগিতা করার সব সময় সহযোগিতার নামই হচ্ছে গণতন্ত্র গণতন্ত্রে যদি কপ কোপারেশন না থাকলে কোনো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায় না আপনাকে মেনে নিতে হবে অন্যের মত যদি আপনি যদিও আপনি তার মতের সাথে একমত নাও হন যাই হোক অনেক কথা বললাম আরো কথা আছে আমি ছোট ছোট অনেকগুলো বিষয় আমি এক করে রেখেছি তবে আজকের এই দিনে যখন ইন্ডিয়ান বয়কটটি বা ইন্ডিয়ার উপরে আমাদের সারা দেশবাসীর যে একটা আন্দোলন চলছে এই আন্দোলনে আপনার যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন আমি প্রথমত স্মরণ করি যার কথা আমাকে বেশি মানে এটা বুঝতে শিখে শিখিয়েছে তিনি হচ্ছেন মাহমুদ রহমান আমার দেশের সম্পাদক তিনি এখন এক্সাইলে আছেন তিনি কিন্তু এই বিষয়টি তার রক্ত দিয়ে তার উপর যে পরিমাণ অত্যাচার হয়েছে সেটা আওয়ামী লীগ করেনি কিন্তু ভারতীয় যে রয়ে পরিবেষ্টিত যে দালাল গোষ্ঠী আছে তারা কিন্তু সেই কাজটি করেছে সেটি আমি মনে করি না আওয়ামী লীগ করেছে কারণ আওয়ামী লীগকে আপনি দেখবেন দু সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ছিল ভিন্ন এক আওয়ামী লীগ সেটা বিএনপির সাথেই মিলছিল বিএনপি আওয়ামী লীগে কি ছিল বিএনপি এটা করলে আওয়ামী লীগও এটা করেছে তো তারপরেও তাদের মধ্যে একটা কনসেনসাস ছিল তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে ক্ষমতা হাত বদল করে এবং উভয় বেনিফিটেড হয়েছে কিন্তু চোদ্দ সালের পরে ইন্ডিয়ার নোংরা হস্তক্ষেপ নগ্ন হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে তা আজও কন্টিনিউসলি চলছে এবং সেটা ক্রমবর্ধমান এবং আপনারা দেখবেন যে এই দুই অংশের শাসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের আচরণের মধ্যে বিশাল পার্থক্য আওয়ামী লীগ আজকে যে আচরণ করছে সেটা আওয়ামী লীগের যে কোর আওয়ামী লীগ যারা আছেন করেন হার্ড কোর আওয়ামী লীগ যারা করতেন তাদের ভাষা নয় আমি আওয়ামী লীগের অনেকের সাথে আমার সম্পর্ক আছে আমি তাদের সাথে কথা বলি এবং আমার আত্মীয় স্বজনের মাঝে অনেক আছে আওয়ামী লীগের এটা আমি দেখিনি কখনো কিন্তু তারা বাধ্য হয়ে এখন এই রৌপরিবেষ্টিত সরকারের মানে কি বলা যায় ঘানি টানছেন আমি মনে করি যে বাংলাদেশ অবশ্যই দাঁড়িয়ে যাবে এবং আমি আগেও বলেছি একটু আগে বলেছি যে তার এক যে ছেলেটি ছোট ভাইয়ের মতো আমার খুব ভালো লাগে তার ইয়ে এবং সে এ পর্যন্ত তার আচার আচরণের মধ্যে কোথাও আমি তার ত্রুটি পাইনি 
আমি জানি না কখন কে বদলে যায় সেটা আমি মনে করেছিলাম নূরের ক্ষেত্র কিন্তু নূরকে আমি আসলে ট্রাস্ট করি না প্রকৃত অর্থে আমি ট্রাস্ট করি না আমি প্রথম থেকে ট্রাস্ট করি না তার আমার সাথে তার ব্যক্তিগত কারণও আছে কারণ আমি এখন বলিনি যে এই নূরকে চিকিৎসার জন্য আমরা টাকা দিয়েছিলাম সেটা স্পটে আমরা ষাট হাজার টাকা দিয়েছিলাম যখন হাতুড়ি পেটা করা হয়েছিল কেউ ছিল না তাদেরকে কোথাও কোনো চিকিৎসা দেওয়া হতো না টাকা পয়সা না থাকলে তো চিকিৎসাও দেয় না টাকা পয়সা হওয়ার কারণে তারা বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা নিয়ে তারা মোটামুটি সুস্থ হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে আমরা যখন আরো অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল আমাদের আরো অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে কিন্তু সে কিন্তু আমাদেরকে চিনে না সে বড় নেতা হয়ে গেছে হ্যাঁ টুপি টুপি লাগায় মানে একটা বিশাল ভাবধরা শুরু করে দিয়েছিল কোথায় গেছো নবমিয়া ওগুলো ওগুলো চলবে না একেবারে মাটির মানুষ হয়ে চলতে হবে তার এক ইউ আর ইন দ্য রাইট ট্র্যাক তুমি আমাদের আমরা যেই মানুষগুলোকে সামনে চাই তুমি আমাদের সেই ব্যক্তি তো মাহমুদুর রহমান ইভেন শেখ খালেদা জিয়া তিনি কিন্তু দেশ বাঁচাও বলে একটা কথা বলেছিলেন ওইটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না এটা এই এই কথাটাই তিনি বলেছিলেন যে ভারত আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসছে এবং তখন যিনি তখন যখন তিনি দু হাজার আট সালে ক্ষমতায় থেকে সরে যান তখন তিনি বুঝতে পেরেছেন যে তার অন্য কিছু করা উচিত ছিল সেটা তিনি পারেননি আহ আমি কথাবার্তা বিভিন্ন ভাবে চলে যাচ্ছে একটু গুছাতে পারছি না তো ধন্যবাদ জানাই পিনাকি ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জানাই মাহমুদুর রহমানকে আপনি আমার কি বলা যায় যে আপনার কথা মতো আমি আমি আস্তে আস্তে ওই দিকে স্টাডি করি এবং আপনি এখন যে কথাগুলো বলেন একেবারে সঠিক আজকে উচিত এই মাহমুদুর রহমানকে বিএনপির নেতৃত্ব দেওয়া এবং তার কথায় বিএনপি কাজ করে কারণ আজ বিএনপি যে কাজগুলো করছে সেটা মাহমুদুর রহমান সেদিন বলেছেন তখন কাজ করলে কিন্তু এতটা ক্ষতির মুখে পড়তে হতো না এতদিনে তারা যে ডালপালা ছড়িয়েছে সেটা তখন হতো না মাহমুদুর রহমান আপনার জন্য আমার দুঃখ হয় আপনি বিনামূল্যে এই দলকে অনেক মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু আপনাকে তারা পাত্তাই দেয় নাই এর বিচার হবে বিএনপিরও এর বিচার আমরা করব আমরা মনে করি না সামনের যে নেতৃত্ব সেটা বিএনপি কখনো দিতে পারবে বিএনপিকে আমরা এখন আর ট্রাস্ট করি না এই বিএনপির এই দুর মানে দুর্নীতির জন্য কিন্তু আজকে আওয়ামী লীগকে এই ধরনের একটা আগ্রাসী দুর্নীতির দিকে যেতে হয়েছে এবং এর ফলস্বরূপ এই আগ্রাসী দুর্নীতির কারণে ক্ষমতা ঠিক রাখতে হবে ভারতের আজ্ঞাবহ হতে হয়েছে এবং ভারত সেই সুযোগটা নিয়েছে আমি শেখ হাসিনাকে বলছি খালেদা জিয়াকে আর কি বলবো আপনি তো আর এখন জেলে অন্তরীণ শেখ হাসিনা আপনার কোনো ভয় নেই আপনি যে কোনো মুহূর্তে যে কোনোভাবে চেষ্টা করুন এই রপরিবেষ্টিত অবস্থা থেকে মুক্ত হতে আমি রোমান কথা দিলাম আমি খুব ক্ষুদ্র এক মানুষ আমি খুব ক্ষুদ্র এক মানুষ আমার ভিতর থেকে আমি যেটা বলছি আমি আসবো ডাক দেন আপনি আমি আসবো কিন্তু এখন আমি যাব না বা যেতে পারছি না এই মুহূর্তে যে আমার একটু খারাপ লাগছে যে কেন আমি অযথাই এদের কাছে গিয়ে আমার যান বলে দেবো দরকার নেই সুযোগটা যখন আসবে আমরা আসবো আপনি আপনি এদের হাত থেকে মুক্ত হন আপনি সেটা পারবেন এবং খালাদা জিয়ার সাথে যে সম্পর্কের বা যে একটা বিদ্বেষের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে আপনি ওগুলো ছেড়ে ফেলে দিন আপনি যত অন্যায় করেছেন আমরা এটা মেনে নেব কিন্তু ভারতের হাতে যদি আপনি তুলে দেন আল্লাহর কসম করে বলছে আপনি কে তখন আমরা আর চিন্তা করব না এটা প্রকৃত করতে কারণ ভারতের হাতে আপনি তুলে দিতে পারেন না এবং এটা যেদিন আমরা বুঝবো যে আপনি করে ফেলেছেন আপনি কার মেয়ে কোথাকার কি যতটা সম্মান আপনি এখন পান শেখ মুজিবুর রহমানের কারণে সেটা আপনি পাবেন না আপনি পাবেন না আমি পরিষ্কার বলছি আপনাদেরকে আপনাকে ভয় দেখাচ্ছি না এটা যদি আপনি অশ্রদ্ধা বা অসম্মানের মতো নেন বা আক্রমণ করছি বলে মনে নেন তবে সেটা ভুল আমি আমার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি যে যে কোনো ব্যক্তি এই ভারতের হাতে যখন সেই বাংলাদেশকে তুলে দেওয়ার সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করবে জ্ঞাত চিত্তে সচেতনভাবে তাদের কাউকে রেহাই করা হবে না ইনশাল্লাহ কাউকে রেহাই করা হবে না ওই দালালদেরকে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসবই সেটি যদি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে একেবারে নিচের 
প্রান্তিক লেভেলের নেতা পর্যন্ত আর আপনারা যারা এখন একটু সমস্যায় আছেন এই নিয়ে বা পারছেন না কিছু করতে আপনাদেরকে মাফ করা হবে ইনশাল্লাহ আমি সরি আমি অনেক রুড়ো কথাবার্তা বলে ফেলেছি তো শেখ হাসিনা আপনি বাংলাদেশের মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন খালেদা জিয়া আপনি এখন খালার ভূমিকায় আছেন মা খালারা তো কখনো এই সন্তানদেরকে বিপদে ফেলে দিতে পারে না আপনারা দুজন মিলে বাংলাদেশ শাসন করুন আমি দেখতে চাই খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রেসিডেন্ট অথবা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া প্রেসিডেন্ট মানে ভাইস ভার্সা যেটা আমি এই বাংলাদেশ দেখতে চাই আমি কথা দিলাম আমি বাইরে আছি এখন আমি এ দেশে থাকবো না আমি আপনাদের যেটুকু আমার ক্যাপাসিটিতে আছে আমি আপনাদের সহযোগিতায় কাজ করে যাবো ইনশাল্লাহ আর তরুণ বন্ধুরা আপনারা বিধ্বস্ত হবেন না বিমর্ষ হবেন না আমরা যারা আপনাদের অগ্রণী ভাই আছে অনেকদিন ধরে কথার যুদ্ধ করছি বিভিন্ন টেকনিক্যালিটিস নিয়ে আমরা যুদ্ধ করে যাচ্ছি টেকনিক্যাল ওয়েতে আমরা আপনাদের সাথে আছি আপনারা আপনাদের শক্তি সূর্য বীর্য দেন আমরাও যতটুকু আমাদের সূর্য বীর্য আছে এখনো বড় হয়নি পঞ্চাশ চলছে ইনশাল্লাহ আমরা একটা সুন্দর বাংলাদেশ দেখব এবং আমি আমি বলতে চাই এটা যে বাংলাদেশে পঞ্চাশের ভিতরে নেতৃত্ব দেখতে চাই সবাইকে কোনো পঞ্চাশের অধিক কোন নেতাদেরকে আমরা আর সামনের বাংলাদেশে দেখতে চাই না আর যারা বিদেশে আছেন পিএইচডি নিয়ে এটা করে ওইটা করে বিশাল আরামে আছেন আপনাদের ওই আরামের কোনো দাম নেই আপনার দেশের মানুষ যদি কষ্ট করে আর দেশ থেকে পড়ালেখা করে এসে আপনারা ওই বিদেশে বসে সুন্দর সুন্দর খাবারের ছবি দেন সুন্দর সুন্দর জায়গায় যান আমিও যাই দেই কিন্তু আমি সেটা বাংলাদেশে স্টাবলিশ করার জন্য আপনাদের অনেককে আমি চিনি যারা ক্যাম্পাসে সেলিব্রিটি ছিলেন বিদেশে এসে এই চাকরি ওই চাকরি করে আপনারা বিশাল বিশাল ভাব ধরে বসে আছেন আপনাদের ওপর ওই সকল চাকরি আমার কাছে একটা কি বলা যায় মুড়ি মুরকির মতো নখরের নকরির মতো চাকরি না এগুলো নকরি আপনারা দাস আপনাদের ওইগুলো ছেড়ে বাংলাদেশে চলে আসুন বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলুন বেশি দিন লাগবে না বাংলাদেশে প্রচুর কম্পিটেন্ট মানুষ আছেন ক্যাপাবল মানুষ আছেন যারা বাইরে বিভিন্ন দেশে উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন আমি তাদের সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা যেন বাংলাদেশের দিকে মনোযোগ দেন আপনাদের পিএইচডি হোল্ডার বা বড় বড় ডিগ্রিকে আমি ছোটো করছি না খাটো করছি না কিন্তু সেটা যদি আপনার দেশের একটা বিপদের সময়ে বা একটা ক্ষতির সময় যদি কোনো কাজে না লাগে এর কোনো মূল্য নেই কোনো মূল্য নেই ওগুলো দিয়ে আপনি আপনার নিজস্ব জীবনকে একটু সুন্দর করবেন খুবই স্বার্থপরের মতো মনে হয় আল্লাহ হাফেজ আমার বিদ্রোহী সালাম রইল আপনাদের কাছে সবাই ভালো থাকবেন আমার এখানে কমেন্ট করবেন যদি আরো কোনো কথাবার্তা বলতে হয় আমি বলবো আমি নজরুলকে ধারণ করি সুতরাং নজরুল আমার আমার আইডল আমি আর অন্য সবাইকে ভালোবাসি কিন্তু গানে দেশের উন্নতিতে দেশ প্রেমে আমি নজরুলকে এবং আমার ধ্যানে আমার ধর্মে আমার সমাজে সব কিছুতে আমি নজরুলকে ফলো করি তার কথাগুলো আমি শুনি সবাই ভালো থাক অনেক আজে বাজে কথা হলো নিশ্চয়ই মূল্যবান কথাগুলো বা প্রয়োজনীয় কথাগুলো গুলো আপনারা নিবেন গ্রহণ করবেন আমাকে মেসেজ করবেন আর পারলে ইউটিউবটা একটু ছড়িয়ে দেবেন আমি কেন জানি আমি দেন রিচ পাই না আমার ফেসবুকে কিংবা ইয়েতে আমি জানি ওই যে ভারতের কথা বললে রিচ দেয় না নির্যাতিতদের কথা বললে রিচ দেয় না আল্লাহ হাফেজ অনেক আবেগ ঘন কথাবার্তা হলো ঘরে কেউ নেই আমি একটু খুব সাবলীল ভাবে আমি আমার ইচ্ছা মতো কথা বলছি সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ